Mikor még nem voltam más, csak szegény, Volt egy bírházban, egy kis szobám, Ó, akkor nagyon boldog voltam én, Sobámi barzott, Kívánok ebben a hőségben mindenkinek. Köszönöm mindenkinek, aki megtisztelt jelenlétével a mai délután. Nagyon nagy köszönet a kis Mihecske vendégő csapatának, hogy meghívást kaptunk ide önökhöz. Cegvédre nagyon boldogan és szívesen jöttünk, és gondolom, ha majd nem lesz ilyen nagy hőség, akkor sokkal-sokkal többen fognak tudni eljönni. Én nagyon-nagyon-nagyon Tisztelettel és szeretettel ajánlom a figyelmükben ma este Lebron győzőművész urat! Kérdezzék róla! születésnapja alkalmából. És ebből az alkalomból én most átnyújtok neki egy gyönyörű csokor
hogy valahol fel ne csendülne egy Kálmán Imre melódia. Erre a nagy kincsre nekünk nagyon kéne vigyázni. Nem tudom, tetszere hallgatni. Pillanat, pillanat, rögtön. Nem tudom, tetszere hallgatni, nézni január 1-én Johann Strauss újévi koncertjét Bécsből a televízióban. A legszebb koncertelem a Burgból közvetítik. A legjobb szimfonikus zenekarral, Bécsi filharmonikusokkal, gyönyörű holland és olasz virágcsokról közepette. Két milliárd ember nézheti és hallgathatja a Földön Johann Strauss-t. Hát kérem, valahogy így kéne megbecsülnünk nekünk Kálmán Imdét és Lehár Ferencet. Legalább olyan szintű zeneszerző, hanem jobbak. Maga Puccini írta, hogy Lehár Ferenc Bosolyországának egy baja van, hogy nem én írtam. Így elismerte. És akkor szép hazánkban fölnőtt két generáció, lassan három. Nem is ismerik ifjú embereink ezt a gyönyörű világot. De nem ők tehetnek róla, a média. A Magyar Rádió Televízió 30 éven keresztül nem ezt a fajta zenét közvetítette, sajnos. Egy egész másfajta zenét, ezt dum 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 és ezt is angol nyelven sokszor. Kérdezem én önöket, mit kapott ifjúságunk ettől a zenétől? És szeretném önöket kérni, hallgassanak minél több értékes zenét. Olyat, amit ember írt, ember ad elő, oly módon, hogy hasonl ránk, mert minden művészet lényeg az érzelemkeltés. De az festészet, szobrászat, építészet, zeneművészet. A lényeg az, hogy milyen érzelmeket vált ki az emberből. Sajnos ebben az országban olyan módon elterjedt a mulatós gépzene, hogy ifjúságunk sajnos nem ismer lassan mást. Ezért kérem önöket, hallgassanak minél több értékes zenét. De már megint fölöslegesen sokat beszélek. Inkább szóljon a zene, jó? Maradjunk a csártás királynőnél legyen lőre. Mert az a tuti, ha egy színház tönkre akar menni, akkor mindjárt bemutatják a csártás királynőt, mert ha nem lehet bekukni. Ez az Puccini és Verdi szintjén van. Legalább olyan nehéz, 
operettet énekelni, mint operát énekelni. Sőt, meg kell, hogy mondjam, bizonyos fokig az operet még nehezebb. Mert Puccini Verdi nagyon értett a hangokhoz. Úgy építette föl egy fölfutó magas hangra például a kalafáriáját, hogy az magától szinte fölröpíti azt a tenoristát. Kármán Imléri Lehár felezte, már nem egészen így van ez a dolog, ott meg kell dolgozni azért, hogy a mondd meg egy imádomban, Pestinők azt az át kiénekelj valaki. Volt egy aranyos kollégám, Béla Gyánosnak hívták, gyönyörű színű tenor volt. Ő mondta azt, és igaza volt, hogy inkább három herceg áriát énekelek el a Rigotettóból, mint egy mond meg, hogy imádom Pestinőket. És ez így van sajnos. Na akkor ne sokat beszéljek meg, és szóljon az ellen, jó karmester, hogy kérdezzük a következő. Jöjjön egy kis nosztalgia most, jó? Rá fognak ismerni. Mikor még nem voltam más, csak szegény, Volt egy bérházban, egy kis szobám, Ó, akkor nagyon boldog voltam még, Sogámi marzott, fadészakám, A dalnak éltem és szeretem,
és akkor még a legfőbb. Itt vannak mind a net nők, mint vár rád, mint csodák, mint mind a lanyos, gyönyörűs vihák. Ugye öreg, a járnyak, a járnyak, a járnyak, a járnyak, Csemer Géza, aki szegedi születésű volt, imádta a tankonótákat. És azt mondja nekem, te győző, Kondor Ernő lesz az, Ernő Est lesz az operett színházba, és Solti Karcsi bácsi lemondta az előbb a előadást, betegség miatt. Helyette nem vehetek elő egyetlen egy óta énekes sem, mert senki nem is vállalja a Solti Karcsi helyet. Egy fiatalt kéne beállítani, nem vállalnád el. Életemben nem énekeltem magyar nótát. A vénycigányt kéne nékelni, Kordor Erdő vénycigányát ismerik, ugye? Világsláger. A komédiást és az okokvasi az őszinti szél. Hát én csak azért, mert a Csemer Géza mondta, azt mondtam, hogy jó rendben van, két napon volt rá, három verszakkal megtanulni a vénycigányt, plusz a másik két szám is gyönyörű, a komédiás is, meg a szokokba sírat, és nem akarok szomorúságot teremteni, de hogyha Youtube-on megnézik, akkor mind a kettő föl van vele véve. Na meg aztán Szakcsi Lakatos Béla kísérte zongorán nekem adnap este a vénycigányt. Hát olyan zenekart rakott alám, hogy én tényleg elszálltam. Meg az a feszültség, hogy egyáltalán fölmondjam a leckét, hogy két nap alatt három vers szakott, Megtanulni az egy izgalmas az előadónak, mert ott az izgalmi állapotban előjön a szöveg, vagy nem jön elő a szöveg. Ez kétesélyes. Aznap este valami csoda történt. A jó Isten, én hiszek benne, megszállt fölülről, és életemben olyan sikerem nem volt addig, mint ebből a vénycigányjal. Azóta bárhova megyek, Új-Zélandtól Magyarországig, mindenhol kérik a vénycigányt tőlem. Mert olyan trámai ereje van a dalnak, és olyan szép az a dal, hogy tényleg megéri azt, hogy ezt minden előadásom valahol elővegyem. Most azért nem hoztam el, mert vidám műsort szerettem volna önöknek prezentálni. Volt annyi aranyos Levucki Kati, hogy csinált már két olyan estet, amit az én párom halálának emlékezetére rendeztünk itt a környéken, ahol nagyon megható és nagyon szép est volt, úgy érzem, a közönség tette igazán ünnepé. Most a legutóbbi például Albert Irsán. nekem megható volt. Meg is van örökítve, köszönöm szépen, nagyon profi felvétel, köszönöm szépen. És nem akartam ezt ide elhozni, de legközelebb, ha jövök, ígérem eléneklem önöknek a vénycigányt, most pedig jön egy kis vidámság, jó? Danko Nóta, Karveser úr, zene! Keresi a 
amikor én már az operából nyugdíjba mentem, az Operett Színház se hívott már a Müncheni Gálákra, Japánba vendégszerepelni, és úgy leszámoltam az életemmel, 55 éves voltam, és azt mondtam, hogy jön a nyugdíj, egy gyönyörű pálya után megérdemelt, otthon marad az ember, televíziót néz, sétál nagyokat, és jön az öregkor. Igen ám, de megszólalt a telefon. Tóth Éva vagyok, a Budapest Televízió zenezi szerkesztője. Nem lenne kedve velem énekelni egy sorozatban, Szellők szárnyát címmel. Drága Éva, hát nem is ismerjük egymást. Hát majd megismerjük, mondta ő alanyosan és Sákverdige. És így is történt. Bementünk a stúdióba, ő berendezte Budapest stúdióban valami elegánsan. Bordó és fehér, gyönyörű függönyök, bordó bársonyfüggöny, aranyfüggöny, stílbútorok. Gratuláltam neki. De a televíziózás egy nagyon nehéz műfaj. Ott minden szemvillanás látszik. Premier plánban van az ember szeme. Az igaztalan mondatok, amely nem belülről jön, egyből látszik a szeme. Hát mivel először találkozunk éneklünkbe, és azt a duettet vettük, hogy Szellő szárnyán, száj velem repülj velem. Hát ennek ott kell lenni a szembe, hogy repülj velem. Ennélkül nem ér az egész semmit. És akkor próbáltam neki rendezői tanácsként azt az ajánlatot mondani, Drága Éva, talán próbáljon meg egy kicsit belém szeretni. Sikerült neki, 20 évig tartott. Nagyon boldog voltam vele. Azt hiszem, az élet egy nagy ajándéka, Tóth Éva. Na, gyorsan menjünk tovább. Vidámű sör. Kármű sör, mert a következő. Azaz! Hát mert kár összeveszni velem, meg vele is, Kármú. Sose befekezzünk. Műsorát, és akkor megígkeztem odaálltam el, és megkérdeztem, tisztelendő úr, mennyi legyen a műsor idő? Hány perces legyen a műsor? Azt mondja, nézze, egy misényi, mert hogy annyit bír ki a hívő pisi nélkül. Nem tudom, hol tetszene tartani, de biztos, hogy biztos, hogy jöjjön a finálé, jó? Karmester úr, zene! Profi! 
mert nem én jobban Kínából sem. A hínai zsámszár, mert amikor a szívemre a búrpánok kárszár, magam elhúzatok, szívemet sem szúzatok. Állom bölök, és kívelni, a nyereire csak a cigány, Ismerik azt a dalt, hogy Haj, Mási, Péter, Haj, Mási, Pál, A parométer esküre áll. Ne búzsulj rózsa, mert az ekkor most sem ér, Ne búzsulj, ez még szőr lett, mi már a nyér. Haj, Mási, Péter, Haj, Mási, Pál, A parométer nem tudom áll. Hogy a szerelemben boldogság vége, ne húzd, hogy a szerelemben Thank you.
köszönöm. Mosolyogtam, tapsaikat, és a meghívást, hogy itt lehet a hölök között van éltán. De egy ilyen aranyos közönségtől nem lehet elbúcsúzni ráadás szám nélkül, ugye nem? Búcsúzóért fogadják tőlem szeretettel a honfoglalást. Tormester úr, zene. Oh, you're my angel. 
Luce, luce, una stanto quando manca il sole.